వెల్కమ్ టు సురక్షణ ఛానల్ ఈ వీడియోలో బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుండి అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ నుండి ఈ యొక్క సాక్రిఫైస్ అండ్ గెయిన్ రేషియోస్ ని ఏ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అన్నది చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయితే మొదటి ఫోర్ యూనిట్స్ కూడా మొత్తం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా నేను వీడియో రూపంలో పెట్టడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థుల వరకు సో ఎవరికైనా కావాలి వాచ్ చేయాలనుకుంటే నా యొక్క వాచ్ లిస్ట్ లో ఒకసారి నా ఛానల్ లో చూస్తే మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దొరకడం జరుగుతుంది ఈ రేషియోస్ ని మనము అంటే యొక్క సాక్రిఫైస్ రేషియో గానీ లేదా గెయిన్ రేషియోస్ గానీ ఈ యొక్క ఫైవ్ మార్క్స్ లో అడగచ్చు లేదంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లోని ఇవి కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇది చేస్తేనే మనకి ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది సో ఏ విధంగా చూసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి వీటి గురించి నేను ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ లేదా త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో వాటిని కానీ మనం ఒకసారి చూసుకున్నారంటే మొట్టమొదటిది ఎక్స్ అండ్ వైఆర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇన్ ది రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఇస్ టు they admit jed into partnership by giving him sharing the future profits it is agreed to have 8 is to 7 is to 5 as the new profit sharing ratio calculation sacrifice ratio so ee vidhanga adagamandi jarutundi so ikkada chudandi actually ga x y ane partners unde varu 3 is to 2 ratio lo vallu ee oka profit gaani loss ni gaani share cheskune varu so kotta ga jed raavadam jarigindi so jed vachin tarvata vaari oka ratio chusukuna la ante 8 is to 7 is to 5 it means 8 belongs to x 7 belongs to y 5 belongs to z so ee vidhanga ayinappudu vaari yokka sacrifice ratio ante evaru sacrifice chesaru ani chusukunna la ante manam okka sari enduku z raavadam valla kontha labanni ataniki ivadam valla automatic ga nashta poyindi evaru ledante chegam chesindi evaru chusukunnaru ante ee old partners x and y ga manam cheptukochunu ఒకటి ఈ యొక్క సాక్రిఫైస్ రేషియోస్ కట్టాల్సింది ఎవరికంటే ఎక్స్ కి వై కి సో వీటిని మనం ఏ విధంగా చేయాలి అని ఆలోచించినట్లయితే మొట్టమొట్ట మనము ఈ యొక్క సాక్రిఫైస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో మైనస్ న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో సో ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరికి రావాలి ఇది వస్తే డెడ్ ఈజీగా మనము ఈ ప్రాబ్లం అనేది చేసేయచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నా ఉంటే ఈ ఎక్స్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో చూసుకున్నా ఉంటే త్రీ బై ఫైవ్ అంటే వాడి రేషియో త్రీ టోటల్ రేషియో ఫైవ్ అంటే త్రీ ఇస్ టూ కదా త్రీ ప్లస్ టూ ఇస్ ఫైవ్ సో అదే విధంగా ఈ యొక్క ఎక్స్ యొక్క న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో చూసుకుంటే ఎయిట్ బై ట్వంటీ అంటే ఎక్స్ యొక్క రేషియో ఎయిట్ టోటల్ ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క రేషియోస్ కలిపితే ట్వంటీ సో ఈ విధంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చాడు ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో మైనస్ న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి త్రీ బై ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ బై ట్వంటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారు అంటే మనం దీన్ని ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినట్లయితే సో దీని గురించి నేను అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఈ పార్ట్నర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ లో గానీ లేదంటే ఈ యొక్క రిటైర్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో గానీ డీటెయిల్డ్ గా యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను ఎల్సిఎం అన్నది కట్టాలి సో ఎల్సిఎం అంటే ఈ కామన్ గా న్యూమరేటర్ డినోమినేటర్ చూసుకుంటే డినోమినేటర్ కి కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ తీసుకుని దాని చేత మనం చేయాలి అందరికీ తెలిసిందే సో ఫైవ్ కి ట్వంటీ కి కామన్ గా డినోమినేటర్ రెండు డివైజబుల్ అయ్యే నెంబర్ చూసుకున్నారు ట్వంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ ట్వంటీ చూసుకున్నారు అంటే ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అదే విధంగా ట్వంటీ వన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిట్ సో ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ బై ట్వంటీ సో ఈ విధంగా ఎక్స్ యొక్క సాక్రిఫైస్ రేషియో ఫోర్ బై ట్వంటీ రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వై చూసుకున్నారు అంటే వై ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో చూసుకున్నారు అంటే టూ బై ఫైవ్ టూ బిలాంగ్స్ టు వై బై టోటల్ ఈజ్ ఫైవ్ సో టూ బై ఫైవ్ అదే విధంగా వై న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో చూసుకున్నారు అంటే సెవెన్ బై ట్వంటీ అంటే వై యొక్క రేషియో సెవెన్ టోటల్ రేషియో ట్వంటీ ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క టోటల్ రేషియో ట్వంటీ సో ఈ విధంగా చూసుకున్నారు అంటే ఇదే సేమ్ సూత్రం వర్తిస్తుంది కాబట్టి టూ బై ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ బై ట్వంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మళ్ళీ దీనికి ఈ యొక్క డినామినేటర్ కామన్ నెంబర్ చూసుకున్నా అంటే ట్వంటీ కాబట్టి ఈ ట్వంటీ చూసుకుంటే ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ జార్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నా అంటే ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ వన్ వన్ బై ట్వంటీ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై ట్వంటీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ డినామినేటర్ తీసేస్తే ఫోర్ ఇస్ టు వన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఎక్స్ వై సాక్రిఫైస్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ సో దీని అందరికీ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి
find mu for fit and loss ratio and also sacrifice ratio student ekada a b ane partner samaru veeru 3:2 ratios lo veelu by oka forfeit ni share cheskonam jarutundi kottaga c ni add cheskunnaru c ni add cheskodame kaakunda ataniki 1/4 share road ani kuda oppukodam anadi jarigindi so ippudu mana cheyalasindi entante find new forfeit and loss ratio ante a and b and c ee muggulu yokka yokka forfeit and loss ratio manam konukovali ante kaakunda find sacrifice ratio sacrifice ratio avaru konukovali old partners it means a and b yokka sacrifice ratios kuda manam konukovali so ee vidhanga manu chusukunna la unte motta motta manaki e is being given 1/4 of share so almost all kottaga scene teesukodam jarigindi ataniki 1/4 kuda decide avadam anadi jarigindi so mari a bill ki em miginindi analogicinatlayite ee miginadi ante 1/4 poga inka miginadi ante anta 1 1/4 సో రిమైనింగ్ షేర్ ఇస్ త్రీ బై ఫోర్ సో సి కాలని ఫిక్స్ అయిపోయింది వన్ బై ఫోర్ అనే కాబట్టి ఇంక ఏబికి మిగిలింది ఏమిది త్రీ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం చేయాలని ఆలోచించినట్లయితే ఈ రిమైనింగ్ షేర్ త్రీ బై ఫోర్ ఇస్ బీన్ డివైడెడ్ అమౌంట్ ది పార్టర్స్ ఏ విధంగా చూసుకున్నారా అంటే మొట్టమొదట ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మిగిలిపోయింది ఏంటి త్రీ బై ఫోర్ అంటే సికి ఇవ్వగా ఇంకా మిగిలిన రేషియో త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఈ యొక్క యాక్చువల్ గా ఏ యొక్క రేషియో ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ ఎందుకంటే త్రీ ఇస్ టూ కదా త్రీ అనేది ఏ టోటల్ ఫైవ్ కాబట్టి త్రీ బై ఫైవ్ సో ఇక్కడ గుర్తుంచేసిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మల్టిప్లికేషన్ అన్నారో మన పని చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు నోమినేటర్ ని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు రెండు డినోమినేటర్ ని కూడా మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం అనేది అయిపోతుంది సో ఆ విధంగా చూస్తే రెండు న్యూమినేటర్ లు చూసుకున్నారంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అదే విధంగా రెండు డినోమినేటర్ లు చూసుకున్నారా అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో చూసుకున్నారా అంటే నైన్ బై ట్వంటీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా బి చూసుకున్నారా అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ అంటే ఓల్డ్ రేషియో మనకు తెలుసు టూ అనేది బిది టోటల్ ఫైవ్ కాబట్టి టూ బై ఫైవ్ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారా అంటే మనకి రెండు నోమినేటర్ ని మనం మల్టిప్లై చేసేస్తే త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ అదే విధంగా రెండు నోమినేటర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ సో న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై ట్వంటీ మళ్ళీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడే కూడా జరిగింది వన్ బై ఫోర్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఏమైంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ట్వంటీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై ట్వంటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ కాబట్టి మనము ఈక్వల్ చేయాలి అంటే వీరి యొక్క రేషియోస్ ని మనం ఈక్వల్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ మనం డినోమినేటర్ ని ఈక్వల్ చేయాలి డినోమినేటర్ ని ఈక్వల్ చేయాలంటే మనం ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సరిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే డినోమినేటర్ ని ఏదైనా నెంబర్ తేస్తే మనం మల్టిప్లై చేస్తే అదే నెంబర్ తో న్యూమినేటర్ ని కూడా మనం మల్టిప్లై అనేది చేయాలి కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారంటే ఫైవ్ బై ట్వంటీ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ట్వంటీ సో ఈ విధంగా చూస్తే మనకి న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో సి ఈక్వల్ టు నైన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సో ఆ విధంగా చూస్తే మనకి నైన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు నైన్ బి బిలాంగ్స్ టు సిక్స్ సి బిలాంగ్స్ టు ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ లెక్క అయిపోలేదు ఇంకా అర్థం జరిగింది ఏమడిగాడు అండ్ ఆల్సో సాక్రిఫైస్ రేషియో కూడా కావాలన్నాడు సాక్రిఫైస్ రేషియో మీన్స్ ఏ మరియు బిల్ది సో అలా చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ సాక్రిఫైస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో మైనస్ న్యూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో సో ఓల్డ్ ఏది త్రీ బై ఫైవ్ అంటే వాటి తాలూకా రేషియో త్రీ బై టోటల్ రేషియో ఫైవ్ మైనస్ న్యూ వాటి తాలూకా రేషియో నైన్ బై టోటల్ రేషియో ట్వంటీ ట్వంటీ టోటల్ రేషియో మీన్స్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి రేషియోస్ కలిపితే ట్వంటీ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఎల్సిఎం కడితే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఈ యొక్క ట్వంటీ కామన్ నంబర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫైవ్ ఫోర్ జారు ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ జారు ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ జారు ట్వంటీ వన్ ఇన్ టూ నైన్ నైన్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ మైనస్ నైన్ అని చూసుకున్నారా అంటే త్రీ బై ట్వంటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా బి చూసుకున్నారా అంటే బి యొక్క ఓల్డ్ రేషియో టూ బై ఫైవ్ న్యూ రేషియో సిక్స్ బై ట్వంటీ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారా అంటే మళ్ళీ దీన్ని కామన్ నంబర్ కింద మనము ఎల్సిఎం కడితే ఈ యొక్క ట్వంటీని కామన్ గా చూసుకుంటే ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ జార్ వన్ వన్ సిక్స్ జార్ సిక్స్ సో 
AB sacrifice ratio is equal to 3 to 2 ga manam cheptukochunu so ee vidhanga manam ee problem anadi cheyali so main admission of partnership lone ee vidhanga ayyo vente problems raavadam anadi jarugutundi adde kaakunda yokka retirement problem lo kuda oka mukhyamaina twenty idi adagalam jarugutundi dani gunchi nenu mudu example ledha last example cheppothunanu adu entante x y and z were partners sharing profit and loss in the ratio of 4 is to 3 is to 2 y retires from partnership the new profit sharing ratio of x z is 5 is to 3 find the gain ratio of x and z so ikkada chudandi inda akkada adigindi enti sacrifice ratio ante already oka iddar partners unnapudu kotta ga oka partner raavadam valla veeru entho kontha valaki ee valaku profit ichiyala kabatti ఆ ఇచ్చేటువంటి సాక్రిఫైస్ రేషియో కింద చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమైంది ఆల్రెడీ ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కానీ ఒక పార్ట్నర్ అనివార్య కారణాల వల్ల వెళ్ళిపోతున్నాడు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళకి అదనంగా లబ్ధి కలుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క మూడో పార్ట్నర్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి లాభాలు కూడా వీళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ అదనపు లబ్ధి లేదంటే ఈ యొక్క గెయిన్ ఎంత జరుగుతుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో ఆ విధంగా మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ జెడ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా ఓల్డ్ రేషియో కూడా ప్రాబ్లమ్ లో కూడా జరిగింది ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ గా ఇవ్వడం జరిగింది రిటైనింగ్ పార్ట్నర్ వై న్యూ పార్ట్నర్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ లేదా న్యూ పార్ట్నర్స్ ఎక్స్ జెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో న్యూ రేషియో కూడా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ గా మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు గెయిన్ రేషియో కావాలంటే దీనికి సూత్రం ఏంటి దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అని చూసుకున్న ఎలా ఉంటే న్యూ రేషియో మైనస్ ఓల్డ్ రేషియో ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్ మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇంత సాక్రిఫైస్ రేషియో కావాలి అంటే ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో గెయిన్ రేషియో కావాలంటే న్యూ రేషియో మైనస్ ఓల్డ్ రేషియో సో ఇక్కడే మీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైపోతుంది చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి మనకి అర్థమైపోతుంది సో ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే మనకి ఎక్స్ తాలూకు న్యూ రేషియో చూసుకున్న ఎలా ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఎక్స్ తాలూకు రేషియో ఫైవ్ బై టోటల్ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ సో ఆ విధంగా ఫైవ్ బై ఎయిట్ మైనస్ ఓల్డ్ రేషియో ఓల్డ్ రేషియో చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఎక్స్ ది ఫోర్ టోటల్ నైన్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ నైన్ సో ఫైవ్ బై ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ బై నైన్ సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి ఇందాక చెప్పారు ఎల్సిఎం చేసాము ఈ యొక్క డినామినేటర్ కామన్ నంబర్ తో డివైజబుల్ అయ్యే చూసుకున్నారంటే మనకి సెవెంటీ టూ చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సెవెంటీ టూ తోటి మనం చేసుకున్న ఉంటే ఎల్సిఎం ఆటోమేటిక్ మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఈ సెవెంటీ టూ ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ నైన్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఎయిట్ జార్ సెవెంటీ టూ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ సో ఈ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ టూ అలా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే థర్టీన్ బై సెవెంటీ టూ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎక్స్ యొక్క గెయిన్ రేషియో థర్టీన్ బై సెవెంటీ టూ వై అన్నవాడు లేడు కాబట్టి రిటైర్ అయ్యేప్పటి కాబట్టి జెడ్ చూసుకున్న ఎలా ఉంటే జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఎయిట్ మైనస్ టూ బై నైన్ ఈ త్రీ బై ఎయిట్ ఎలా వచ్చింది అని చూసుకున్న ఎలా ఉంటే న్యూ రేషియో న్యూ రేషియో చూడండి ఫైవ్ ఇస్ త్రీ అన్నాడు కదా సో జెడ్ బిలాంగ్స్ టు త్రీ బై టోటల్ ఎయిట్ మైనస్ ఓల్డ్ రేషియోలోనే జెడ్ ది టూ బై టోటల్ నైన్ సో త్రీ బై ఎయిట్ మైనస్ టూ బై నైన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి కామన్ డినామినేటర్ తో మొత్తం డివైజబుల్ అయ్యి చూసుకున్నారంటే సెవెంటీ టూ కాబట్టి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారంటే మనకి ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ నైన్ ఎయిట్ జార్ సెవెంటీ టూ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ సో ఆ విధంగా చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే లెవెన్ బై సెవెంటీ టూ సో జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై సెవెంటీ టూ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి గెయిన్ రేషియో ఎక్స్ మరియు జెడ్ ది థర్టీన్ బై సెవెంటీ టూ ఇస్ట్ లెవెన్ బై సెవెంటీ టూ సో ఈ యొక్క డినామినేటర్ లో మనం తీసేస్తే కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి తీసేస్తే మనకి ఈ యొక్క ఎక్స్ మరియు జెడ్ యొక్క గెయిన్ రేషియో థర్టీన్ ఇస్ట్ లెవెన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తామో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ లో ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఈ యొక్క టెన్ ఆర్ ట్వంటీ మార్క్స్ లోనే ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో ఈ వస్తేనే మనం ప్రాబ్లం నుంచి ముందుకు వెళ్ళగలం కాబట్టి ఇవి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్